ce n'est pas la tâche la moins difficile du chef d'entreprise que de conjuguer les efforts des savants et des praticiens. Mais en même temps, j'ai proclamé l'indispensable nécessité pour l'industriel d'organiser et de réussir la collaboration de la science avec le monde des affaires. Bonjour Armand Atuel. Bonjour Jean-Philippe. Armand Atuel, professeur émérite, mine Paris Tech. Et donc cet ouvrage, le traité et la notice, d'Henri Fayol. Relire Fayol avec Fayol, c'est ce que vous nous proposez. On va parler ensemble de Fayol à partir du savant et de l'innovateur. Tout Quel à ouvrage fait. Tout à fait. Et Jean-Philippe, la phrase que vous avez lue n'est pas dans le traité classique que tout le monde connaît d'administration industrielle et générale de Henri Fayol, qui est publié en 1917-1916, première publication dans l'industrie minérale, et puis en chez Dunod en 17. Elle est publiée dans la notice des travaux scientifiques d'Henri Fayol, qui est publiée peu de temps après et, semble-t-il, pour préparer sa candidature à l'Académie des sciences. C'est la première fois, ça. Hein C'est la première fois voilà. qu'on a le traité et la notice. Et la notice. Mais surtout, la notice, donc, nous donne une clé d'interprétation du traité. Comme vous l'avez dit, Fayol ne nous dit pas qu'il qu a cherché à mieux gérer, Fayol nous dit qu'il se trouve à un moment de l'histoire qui est celui de la rencontre entre le monde de la science et le monde des affaires. Et c'est vrai que ce moment-là, il est très connu des historiens, il, va, il se situe dans la, on pourrait dire dans le, la deuxième moitié euh, du 19e siècle et il va aller en s'amplifiant. Et donc du coup, maintenant, on peut relire Fayol avec en tête la carrière de savant et d'innovateur. Ce que probablement peu de gens savent, c'est que Fayol va être un des plus grands dirigeants scientifiques de son temps. Il travaille intimement avec un grand chercheur qui s'appelle Charles-Édouard Guillaume, qui est chercheur à Genève, au, au spécialiste des questions de poids et mesures, et avec lequel il va découvrir l'invar qui est l'alliage au nickel qui ne se dilate pas et qui vaudra à Charles-Édouard Guillaume en 1920 le prix Nobel de physique. Et au cours de, du discours de, de réception, il citera Fayol comme étant un élément indispensable de ce processus d'innovation. Et donc là, vous voyez que le Fayol bureaucratique, le Fayol des grands principes d'organisation prend, je dirais, une couleur nouvelle, d'où l'effort le, de publication dont il faut saluer le, le, les presses des mines, de réunir dans un même ouvrage le traité et la notice, permettre au lecteur de découvrir que derrière le traité, il y a probablement un des plus grands penseurs de l'arrivée de la science dans le monde contemporain. Parce que pour un chef d'entreprise, la science, c'est quand même très perturbateur. Ça change le futur. Parce que le futur, c'est à la fois les coûts que vont vous porter vos com compétiteurs, qui, qui vont très vite, vont renouveler les technologies. Mais la science, c'est aussi cet inconnu dont vous allez bénéficier si vous, vous êtes l'inventeur de ce monde nouveau. Et vous voyez que Fayol, au fond, quand il écrit son traité, introduit des notions comme prévoyance, perfectionnement, qu'on ne trouve dans aucun des traités précédents du manuel des affaires. Et la prévoyance chez Fayol, ce n'est pas simplement le plan industriel, certes, il faut le faire, ce plan industriel, mais Fayol nous dit qu'il sait qu'il y a une part d'inconnu et une part d'inconnu inévitable. L'autre élément, c'est que, puisque le futur est désormais quelque chose de très actif, ben c'est aussi un, un élément dangereux. Donc, il faut l'union du personnel. Et vous voyez que chez Fayol, l'union du personnel, ce n'est pas simplement un acte social, c'est la condition de son propre gouvernement. C'est-à-dire ce chef d'entreprise moderne, avec toute la meilleure volonté du monde et en ayant réuni les savants les plus grands, et c'est ce que fait Fayol. Fayol est l'inventeur d'un état-major fayolien où il, il s'entoure se, se, des plus grands esprits métallurgistes ou ou minier ou chimiste de son temps. Mais malgré tous ses efforts, il ne pourra pas développer les stratégies euh, dont il a besoin 
Il n'emploie pas le mot stratégie. Alors, le mot de Fayol, il faut que je précise, c'est programme général d'action. Là aussi, euh, j'ai fait une erreur en parlant de, de, de stratégie, mais ça permet de souligner ce, ce vocabulaire fayolien. Donc, vous voyez, en réunissant ces deux textes, on crée une manière de relire Fayol qui n'est pas du tout euh, en contradiction avec les premiers travaux qui, sont déjà, qui ont déjà été accumulés euh, euh, avec Jean-Louis Possel, avec des auteurs américains, mais jusqu'à présent, on avait peu rapproché la doctrine elle-même de ce choc qu'a été la rencontre de, 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 de la science et, des, et des, euh, euh, des affaires, sachant que la science administrative hein, que développe Fayol n'est pas du tout le seul élément du débat. Lorsque Fayol parle de science et affaires, c'est l'ensemble du processus scientifique dans toutes les disciplines qui est concerné. Mmh. Un concept fondamental qui revient sans arrêt, la responsabilité. Et cette formule magnifique, nous réparons le passé et préparons l'avenir. Absolument. Euh, Fayol, on, en termes modernes, ressent peut-être ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu habitués à l'idée que l'entreprise le, est un acteur politique. Mmh. Mais Fayol en est convaincu. Et surtout, il est convaincu que c'est un nouveau type de politique. C'est pour ça que la doctrine administrative fayolienne ne peut pas être uniquement euh, spécifique de l'entreprise. Une autre erreur dont nous avions parlé euh, il y a longtemps ensemble, mais le traité s'appelle « administration industrielle et générale ». C'est qui le général C'est l'État. C'est à l'État qu'il pense. Il écrira d'ailleurs plus tard des ouvrages sur l'État. Mais Fayol est persuadé qu'il n'y a pas de théorie politique qui ne soit pas en mesure à la fois de combiner l'innovation et la responsabilité sociale à partir du moment où le futur est devenu inconnu. Le traité et la notice, relire Fayol avec Fayol, avec des introductions critiques, dont la vôtre avec, avec Blanche Ségrestin. Euh, un ouvrage qu'il faut, euh, voilà, faut, 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 faut l'avoir partout. Faut et permettez-moi de citer aussi Marco Berti Lorenzi Absolument. et Jean-Philippe Passacchi, qui sont parmi les meilleurs historiens fayoliens que nous avons en France et, et ailleurs. Voilà, il fallait absolument réunir le traité et la notice. Ces choses faites, presse des mines. Merci Armand Schell. Merci Jean-Philippe. Thank you.